আসসালামু আলাইকুম সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের ফটোশপ ফ্রি কোর্সের ভিডিওতে আমি এহসানুদ্দিন নুমান আজকে যে টপিকটি নিয়ে আপনাদের সাথে আলোচনা করব এবং টিউটোরিয়ালটি রেডি করছি সেটি হচ্ছে ক্লিপিং পাত ক্লিপিং পাত কীভাবে করবেন এটার মোটামুটি ক্লিপিং পাতের টিউটোরিয়ালটিকে আমি দুটো ভাগে ভাগ করেছি একটি হচ্ছে ইজি ক্লিপিং মানে ক্লিপিং পাত আর একটি হচ্ছে কমপ্লেক্স মানে দুই ধরনের ক্লিপিং পাত সাধারণত হয়ে থাকে দুটোর জন্য দুটি টিউটোরিয়াল বানাবো এ কারণেই কারণ একটা টিউটোরিয়াল অনেক বড় হয়ে যাবে কারণ এজন্য দুটো টিউটোরিয়াল হলে আপনাদের একটা সামঞ্জস্যতার ভিতরে থাকবে এই জন্য মানে আপনাদের কাজ শিখতে অনেকটা সুবিধা হবে এই জন্য দুটো টিউটোরিয়াল রেডি করছি আশা করি ইনশাল্লাহ ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত আপনারা দেখবেন আমরা যে কাজটি করব সেটি হচ্ছে যে সর্বপ্রথম আমরা একটি ইমেজ আমাদের ফটোশপে নিব সেটা ইজি ইমেজগুলো নিব ইজি ইমেজটা আমরা কীভাবে নিচ্ছি আপনারা ইতিমধ্যে স্ক্রিনে দেখছেন যে আমরা একটি ইমেজ আমরা সরাসরি ফটোশপে নিয়ে আসলাম নিয়ে আসার পরে এখানে আমাদেরকে এটা ক্লিপিং পাত করতে হবে এখন ক্লিপিং পাতটা করার জন্য অবশ্যই আপনাকে পেন টুল সিলেক্ট করতে হবে পেন টুল সিলেক্ট আপনি কিবোর্ড থেকে পি চাপ দিলেও চলে আসবে অথবা সরাসরি পেন টুলের উপর ক্লিক করলেও চলে আসবে এখানে পেন টুল আপনার অনেক কয়টা পেন টুল আছে বাকি পেন টুলের কাজগুলো আমি দেখাই দেবো আপনাদেরকে এই এই টিউটোরিয়ালের ভিতরে যদি দেখাতে না পারেন তাহলে পরবর্তী কোনো টিউটোরিয়ালের মাধ্যমে দেখাই দেবো যে বাকি টিউটোর ইয়ারগুলো পেন টুলের যে কাজগুলো কী কী আছে এখানে পেন টুল আছে তারপরে আপনার আরেকটা আছে আপনার ফ্রি ফ্রম পেন টুল আছে তারপরে আপনার অ্যাড অ্যাঙ্কর পয়েন্ট আছে তারপর ডিলেট অ্যাঙ্কর পয়েন্ট আছে ঠিক আছে কার্ভেস পয়েন্ট আছে এই বিষয়গুলো আপনাদেরকে দেখাই দেবো তাহলে চলুন সরাসরি আমরা এইটাতেই চলে যাই এখন এই যে পিকচারটা যেটা দেখছেন এটাকে ক্লিপিং পাত করতে হবে ঠিক আছে ক্লিপিং পাত আপনি একটি কথা মনে রাখবেন ক্লিপিং পাত এবং ব্যাকগ্রাউন্ডের ব্যাকগ্রাউন্ড রিমুভের ভিতরে ফার ফার ডিফারেন্স আছে কীরকম ক্লিপিং পাত আপনি যখন করবেন বায়ারকে সরাসরি এই ইমেজটুকুই আপনাকে দিতে হবে সরাসরি এই ইমেজটুকু জেপি যে আকারে ক্লিপিং পাতটা সেভ করে আপনি বাইরকে দিতে হবে আর ব্যাকগ্রাউন্ড রিমুভ যখন করবেন তখন আপনি আপনি এইটাকে সিলেক্ট করার পরে আপনি বাহিরের ব্যাকগ্রাউন্ডটাকে ডিলেট করে দিই আপনি আপনার এই পিকচারটা দিতে পারেন সেই অবস্থায় আপনাকে অবশ্যই ওই ইমেজের কিছু অংশ কেটে গেলেও কোনো সমস্যা নাই আপনি তাকে দিতে পারবেন কিন্তু ক্লিপিং পাত করলে আপনি তার কোনো অংশই কাটতে পারবেন না কোনো অংশই ক্লিপিং পাতের বাহিরে রাখতে পারবেন না কেননা এটা দেখা যাবে যে আপনি কি বাদ দিচ্ছেন কি রাখতেছেন এভরিথিং দেখা যাবে এই জন্য ক্লিপিং পাত খুবই সেন্সিটিভ একটা বিষয় খুব সাবধানে এই কাজটি করতে হবে আচ্ছা এই যে ইমেজটি আছে এই ইমেজটিকে আমরা যদি বড় করতে চাই তাহলে কিবোর্ড থেকে ক্যাটাল প্লাস চাপ দিব আর কিবোর্ড থেকে ক্যাটাল মাইনাস চাপ দিলে এটাকে ছোট হবে আর প্লাস চাপ দিলে বড় হবে ইমেজটাকে যদি নড়াচড়া করতে চাই ঠিক আছে এখানে যদি এখানে মুভমেন্ট আছে এখানে এই যে এখানে মুভমেন্ট আছে হ্যান্ড টুল আছে হ্যান্ড টুল দিয়ে আমি সরাতে পারবো এই করতে পারবো অথবা আপনি সরাসরি মুভ টুল সিলেক্ট থাকা অবস্থায় আপনি যদি কিবোর্ড থেকে স্পেস চাপ দেওয়া ধরেন হ্যান্ড টুলটা আপনার চলে আসবে হাতে তখন আপনি উপর নিচে যেখানে ইচ্ছে সেখানে আপনি নড়াচড়া করতে পারবেন তাহলে আমরা পেন টুলে চলে যাই পেন টুলে গিয়ে আমরা পিকচারটাকে বড় করলাম বড় করার পরে আমরা একটা জায়গায় একটা ক্লিক করলাম মানে এমনভাবে ক্লিপিং পাত করবেন যেন আপনার ব্যাকগ্রাউন্ডও না আসে আপনার প্রোডাক্টও না কাটে একেবারেই হাত যেন প্রচণ্ড তীরের মতো সই থাকে ঠিক আছে এমন একটা সিচুয়েশন আপনাকে এখানে মেনটেন করতে হবে আপনি এমনভাবে নেবেন যাতে করে আপনার ব্যাকগ্রাউন্ডও না আসে ঠিক আছে এই যে আপনি এভাবে নেবেন এখন বলতে পারেন যে আসলে এটাকে বাঁকা হচ্ছে কিভাবে। আমি তো নর্মালি ক্লিক করলে এটা সোজা হওয়ার কথা এখানে ক্লিক করলে সোজা হওয়ার কথা এটা বাঁকা হচ্ছে কিভাবে। বাঁকা করার জন্য আপনাকে এখানে মাউস পয়েন্টটা ধরে থেকে ক্লিক করে ধরে থেকে আপনাকে এভাবে বাঁকা করলে আপনি বাঁকা করতে পারবেন আরেকটু পদ্ধতিতে বাঁকা করতে পারবেন এই যে উপরে যে জায়গাটা দেখতেছেন এই যে উপরে একটা মাথা দেখতেছেন এই নিচে একটা মাথা দেখতেছেন এগুলোকে ধরেও কিন্তু আঁকা বাঁকা করতে পারবেন ঠিক আছে এই আঁকা বাঁকাটা করার জন্য আপনাকে তখন কি করতে হবে এই এই যে ফ্রি ট্রান্সফর্মের যে ইয়াটা আছে এটা দিয়ে যদি করতে চান তাহলে কিন্তু হবে না তারপরে আপনি যদি মনে করেন যে এই যে এখানে যে এই অ্যাড অ্যাঙ্কর পয়েন্টটা যদি করতে চান তাহলে কিন্তু হবে না ঠিক আছে মা হয়ে গিয়েছে এটার আবার আরেকটা কাজও আছে ঠিক আছে কীরকম কাজ আছে এখানে আপনি যদি অ্যাড অ্যাঙ্কর পয়েন্ট বুঝতে বোঝাচ্ছে এখানে দেখবেন মাউসটা এখানে যখন এই লাইনটার উপরে নিয়ে আসবেন তখন একটা প্লাস পয়েন্ট চলে আসছে এই প্লাস পয়েন্টটা যদি একটা ক্লিক করেন দেখবেন এরকম অ্যাঙ্কর পয়েন্ট আপনার আরও দুটো হয়ে গেছে এখান থেকে আপনি যদি এখন এটিকে টান দিয়ে যদি বড় ছোটো করতে চান আপনার এই পাশের অ্যাঙ্কর পয়েন্টটা ঠিক রেখে আপনি ইচ্ছা মতো নড়াচড়া করতে পারবেন কত সুন্দর সিস্টেম আপনার যদি মনে করেন যে একটু বাইরে চলে গেছে আপনি এটাকে একটু ভিতরে নিয়ে আসতে পারবেন ঠিক আছে এখন আপনি
অল্টার চেপে ধরে কেটে দেবেন এটা সবচেয়ে আমার কাছে ইজি মনে হয় ঠিক আছে এই যে এভাবে সুন্দর করে আস্তে আস্তে করবেন প্রাথমিক অবস্থায় অনেক আস্তে করবেন কেননা এটা যখন আপনি প্র্যাকটিস করতে করতে যখন ফাস্ট হয়ে যাবে তখন আপনি অনেক অ্যাডভান্স লেভেলে কাজ করতে পারবেন খুব দ্রুত কাজ করতে পারবেন এই যে আমি এটা করলাম তারপরে এখান থেকে আমি খুব আস্তে আস্তে দেখাচ্ছি আপনাদেরকে যাতে করে আপনাদের সুবিধা হয় ঠিক আছে আমি এতটুকু আর একটু বাঁকা করে নিলাম এখানে একটু যেহেতু রাউন্ডেড আছে তারপর আমি এখানে নিলাম এভাবে পুরো ইমেজটাকে আপনি আপনার মতো করে ক্লিপিং পাত করে নেবেন আপনি ইচ্ছা মতো ক্লিপিং পাত করে নেবেন আপনি যদি এই জায়গাটাকে একটু বাঁকা করে নেন তাহলে এই বাঁকাটা পেয়ে যাবে আর কি এখান থেকে আপনি এতটুকু নিলেন তারপরে আমি পুরোটাই ক্লিপিং পাত করে দেখাচ্ছি আপনাদেরকে এতটুকু নিলেন বায়ার যে ইমেজটা আপনাকে দেবে সেই ইমেজটা অবশ্যই মানে বায়ের কাছ থেকে আগে সর্বপ্রথম ডিসক্রিপশনটা যে কাজের ডিসক্রিপশনটা প্রপারলি বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করবেন যে আসলে তোমার এই যে প্রোডাক্ট আমি কাজ করছি এই প্রোডাক্টটার যে এই অংশটুকু আছে যে এই অংশটুকু আছে এটাকে আমি রাখবো না ডিলিট করবো আপনার যদি মনে হয় যে না আপনাকে যদি ডিলিট করলে ভালো হয় বাইরে কাকে জিজ্ঞাসা করে নেবেন কিন্তু আপনার জায়গা থেকে নিজের জায়গা থেকে মাস্টারি করবেন না কারণ এই মাস্টারি জিনিসটাকে বাইরা পছন্দ করে না শুধু বাইরা না কেউই কারো জায়গা থেকে মাস্টারি জিনিসকে পছন্দ করে না তো মাস্টারি করবেন না বাইরের কাছে জিজ্ঞাসা করে নেবেন যে আমি এই জিনিসটা করতে চাচ্ছি তোমার কি মনে হয় আর এই জিনিসটা করলে কি উপকার হবে এই উপকারটা তাকে বোঝানোর চেষ্টা করবেন তাহলে বাইরে হয়তো বা আপনার জায়গা থেকে বিষয়টাকে অ্যাকসেপ্ট করবে তাহলে তবে সে অ্যাকসেপ্ট করবে না অথবা আপনি কাজ কমপ্লিট করে দেবেন আপনাকে হুদা একটা খারাপ ফিডব্যাক দিয়ে চলে গেল অথচ আপনি তার কিন্তু ভালো ভালো করতে চেয়েছিলেন আচ্ছা আমাদের এটা মোটামুটি কমপ্লিটের পথে চলে আসছে ক্লিপিং প্যাক একটি জিনিস খেয়াল করবেন আপনার মনে করেন যে ইমেজটা এখন এই কর্নারে আছে এখন আপনি যদি এইখান থেকে এটা সিলেক্ট করলেন সিলেক্ট করার পরে আপনার মাউসটা যদি এই এরিয়ার বাইরে চলে যায় তাহলে কিন্তু দৌড় মারবে এইভাবে ঠিক আছে অতএব দৌড় মারার আগেই আপনি এটা মাঝামাঝি অবস্থা রেখে কাজ করার চেষ্টা করবেন আপনি এখান থেকে মাঝামাঝি অবস্থা রাখবেন এখান থেকে মাঝামাঝি অবস্থা রেখে কাজ করবেন আচ্ছা এখন আমি খুব কাছাকাছি চলে আসছি আমার যে পয়েন্ট থেকে শুরু করেছিলাম সে পয়েন্টের কাছাকাছি আমি চলে আসছি এখন এই পয়েন্টের মাথায় এসে মাউসটা রাখলে দেখবেন আপনার মাউসের পিছনে পেন্টুলের নিচে একটি সার্কেল চলে আসছে সার্কেল চলে আসার মানে হচ্ছে যে আপনি আপনার পূর্বের স্থানে ফেরত আসছেন তা আপনি এটাতে ক্লিক করে ধরে আপনি আপনার ইচ্ছা মতো সুন্দর করে আপনি এটাকে সরাসরি ক্লিক করলে এটা সরাসরি চলে আসবে অথবা যদি একটু উঁচু নিচু করতে চান আঁকা বাঁকা করতে চান আপনার মতো করে আপনি করে নেবেন তাহলে এই ইমেজটা মোটামুটি আমার ক্লিপিং পাত হয়ে গিয়েছে এখন পর্যন্ত খুব ইজি বিষয়টা ক্লিপিং পাত হয়ে গেছে এটা আমি বুঝবো কীভাবে যে আমার ক্লিপিং পাতটা হয়েছে এই যে আপনার যে লেয়ারের যে ইয়েটা আছে প্যানেলটা আছে প্যানেলটাতে যে আপনার পাত একটা অপশন আছে এখানে গিয়ে দেখবেন ওয়ার্ক পাত আপনার কাজ হয়ে গিয়েছে এখানে ওয়ার্ক পাতের পাশেই দেখবেন একটা ছোটো নিচে একটা তীর চিহ্ন আছে অ্যারো আছে এটার উপর ক্লিক করবেন ক্লিক করার পরে দেওয়া আছে সেফ পাত আপনি সেফ পাতের উপর ক্লিক করবেন ক্লিক করার পরে আপনার যে বিষয়টা আসবে এরকম একটা ছোট্ট একটা ডায়লগ বক্স আসবে এটাতে যদি আপনি পাতের কোনো নাম দিতে চান নাম দিতে পারেন ইচ্ছা মতো যদি মনে করেন যে নিউ পাত দিলাম আমি নিউ পাত নিউ পাত দিলাম আপনি আপনার মধ্যে ইচ্ছা মতো বা ক্লায়েন্ট যদি কোনো নাম দিতে চায় যে পাতের নাম এটা দিও অনেক সময় অধিকাংশ সময় ক্লায়েন্টের নাম দিয়ে দেয় যে আমার যে পাতটা কমপ্লিট করবে এই পাতটার এই নামটা দিয়ে দেবা ঠিক আছে আপনি এটা ওকে দিলেন ওকে দেওয়ার পরে কি হলো এটা আপনার সেভ হয়ে গেল এখন এই ইমেজটাকে আমি সেভ ফর ওয়েব মানে সেভ ফর ওয়েব না আমি সেভ আলাদাভাবে সেভ এস করবো কেননা কারণ আমি একটা ইমেজ আসছি ইতিমধ্যে আমি এটাকে আলাদাভাবে সেভ করতে চাই কিবোর্ড থেকে কন্ট্রোল শিফট এস চাপ দিয়ে আমি এটাকে যে জায়গায় আমি সেভ করবো ক্লিপিং পাত ইজিতে আমি সেভ করবো এটা দিবো আমি ক্লিপিং পাত সি এল আই ডবল পি আই ক্লিপিং পি এল টি এস ক্লিপিং পাত ঠিক আছে সেভ দিলাম সেভ দেওয়ার পরে আমি এটা ম্যাক্সিমামে রাখলাম রাখার পরে আমি লেয়ারে চলে আসলাম এখন আমি ক্লোজ করলাম ক্লোজ করার পরে আমি যদি এখন একটা ক্লিপিং পাত করেছি একটা আমার আগেরটা আছে আমি দুটো ইমেজ নিলাম আমি আমার এখানে নিয়ে আসলাম নিয়ে আসার পরে আমার অরিজিনাল ইমেজটাতে আমি যদি এখানে দেখি চ্যানেলে দেখি এখানে যদি ইয়েতে দেখি পাতে দেখি কোনো পাত সেভ নাই কিন্তু আমার এই ইমেজটাতে যে ইমেজটা আমি এখন ওপেন করলাম আমি যে ইমেজটা কাজ করেছি সেই ইমেজটাতে যদি পাতে যাই তাহলে একটা পাত করা আছে এখানে পাতে ক্লিক করার সাথে সাথে দেখবেন এই ইমেজটার চারোপাশে একটা পাত দেখা যাচ্ছে ঠিক আছে এই পাতটাই সাধারণত বাইরে চায় এটা কেন চায় বাইরে এই পাটটার উপর যদি সে যদি ক্যাটাল ধরে যদি সিলেক্ট করে তাহলে সিলেকশন হয়ে যাচ্ছে অথবা কিবোর্ড থেকে
অবশ্যই আপনার এক্সট্রা ল্যান্ড নেওয়ার প্রয়োজন না কারণ আপনি যেহেতু জেপি জিতে সেভ করছেন যখন আপনি এটাতে কাজ করবেন মনে হয় যেটা থেকে আলাদা করে দেবেন এই লেয়ারটা থেকে আলাদা করে দেবেন তখন আপনি কাজ করবেন আলাদা ল্যান্ড নিতে পারেন আপনি যদি ক্যাটাল ধরে এটাকে সিলেক্ট করেন সিলেক্ট করার পরে আপনি যদি মনে করেন এটার থেকে আলাদা এই শুধু প্রোডাক্টটাকে আলাদা করতে চান কিবোর্ড থেকে শুধু কন্ট্রোল জে দিলে দেখবেন যে এই প্রোডাক্টটা আমি এইটাকে ভিজিবল করে দিই তাহলে দেখতে পারবেন এই প্রোডাক্টটা সরাসরি আলাদা হয়ে গিয়েছে আপনি ইচ্ছা মতো আলাদা করতে পারেন ক্লায়েন্ট কিন্তু আপনাকে অনেক সময় ক্লিপিং পাত করে নেবে এই কারণে আপনি যেন কোনো ফাঁকি যুগি দিতে না পারেন অর্থাৎ ফাঁকি যুগি ক্লিপিং পাতে চলবে না আপনাকে অবশ্যই ব্যাকগ্রাউন্ড ওইভাবে টুকটাক ফাঁকি যুগি করতে পারবেন তবে এমনটা করা যাবে না যাতে করে ক্লায়েন্টের কোনো প্রোডাক্টের প্রবলেম হয় এই ধরনের কোনো কাজ করা যাবে না এই ধরনের ফাঁকি যুগি করা যাবে না কোনো কিছুর সৌন্দর্য বাড়ানোর জন্য একটু মাথা বেশি আছে একটা জিনিসের মাথা বেশি আছে একটু কেটে দিলে অথবা ভালো লাগবে সেই জায়গাতে আপনি কাজটুকু করতে পারেন কিন্তু আপনি একবার বেশি কেটে নেবেন এটা হবে না আপনি মনে করেন যে এই বোতলের মোখা কেটে দিলেন তাহলে তো আর হবে না এই জন্য এ বিষয়টা একটু খেয়াল রাখবেন আর ক্লিপিং পাত কীভাবে করতে হয় সেটা তো আমি এটা হচ্ছে ইজি ক্লিপিং পাত এটা নেক্সট টিউটোরিয়াল আপনাদের জন্য আসবে মাল্টি ক্লিপিং পাত অথবা কমপ্লেক্স ক্লিপ ক্লিপিং পাতগুলো কীভাবে করতে হয় ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই শেয়ার করবেন বন্ধুদের সাথে এবং আপনাদের ফেসবুকে শেয়ার করবেন যারা এখন পর্যন্ত সাবস্ক্রাইব করেন অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন আর আমাদের গ্রুপে জয়েন করার জন্য আপনাদেরকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি যারা এখন পর্যন্ত জয়েন করেছেন আর যারা এখন পর্যন্ত জয়েন করেননি তারা অবশ্যই আমাদের লেস্টেন্ট অনসেল চলো নিজেকে বদলে এই গ্রুপটিতে জয়েন করবেন সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন ধন্যবাদ স